Amiche e amici della Gazzetta della Valdagri, siamo con il professor Francesco Petrone in questa splendida location, infatti ringraziamo Marcella Stigliano per l'ospitalità alla libreria Fataghiò e Marpidò. Il motivo di questa chiacchiera con il professore è la presentazione in anteprima del suo libro che sta per uscire, utilizzo questa formula perifrastica attiva, diciamo così, Le vene della mia terra. È un racconto che parla della Valdagri, dei giovani della Valdagri, ma non solo. Sì, eh, innanzitutto ringrazio anch'io voi della Gazzetta, oggi mi trovo nella veste diciamo, opposta, visto che normalmente tante volte collaboro anch'io come intervistatore e ringrazio ovviamente la, la libreria. E come dicevi Andrea, giustamente il, il libro è un libro di narrativa, quindi si tratta di una storia costruita eh, però partendo dalla, dalla realtà, dalla realtà che eh, viviamo ogni giorno qui in valle ed ha un focus su diversi diversi aspetti legati al nostro territorio. Ovviamente indaga la vita eh, dei giovani soprattutto, ma anche l'evoluzione che hanno avuto nella loro, nel, diciamo, nella loro esistenza, nel senso che il protagonista è un ragazzo che ha eh, poco più di 30 anni, ma ricorda anche la fase in cui, diciamo, dell'adolescenza e eh, da dove si è scatenato tutto il motivo che l'ha portato poi eh, a vivere questa avventura, nel senso di andare via eh, quasi obbligato perché eh, per diverse questioni che insomma avvengono all'interno del libro non spoileriamo troppo perché altrimenti poi si rischia di non comprarlo e invece vi vogliamo raccontare proprio grazie al professore un esperimento che lui sta seguendo grazie alla casa editrice la casa editrice si chiama Book a Book allora l'esperimento di cui parlavi praticamente è è legato al lancio di una campagna di crowdfunding. Che significa? Significa che eh, il libro nel frattempo già è pronto in pratica, soltanto che sta, stiamo rielaborando ovviamente le bozze, però nel frattempo stiamo mandando, eh, la, verrà lanciata questa campagna eh, durante la quale si può preordinare la copia del libro fino a un numero di 200 preordini. E in questo modo si inizia a creare un po' di, già di, di aspettativa, di dibattito, intorno al, al testo e soprattutto eh, come dire, si, come dire, si, si, si dirà ma hanno anche varie informazioni insomma, eh, e si, si conosce anche l'argomento perché eh, oltre ovviamente a questo, che, diciamo, questo di cui abbiamo parlato poco fa eh, in maniera generale eh, ripeto ci sono temi che ci toccano da vicino eh, e che sono ovviamente attuali e che hanno come dire, eh, trasformato mo come dire, modificato eh, questa zona in cui viviamo insomma per chiudere quando vedremo le vene della mia terra in edicola allora la campagna di crowdfunding dura eh, circa tre mesi se noi eh, riusciamo ad arrivare a questo numero di eh, preordini entro questa data insomma questo è il periodo quindi circa tre mesi, tre mesi e mezzo eh, c'è da dire tra l'altro che eh, chi preordina il libro ovviamente nel momento in cui sarà pubblicato eh, lo riceverà direttamente a casa quindi non dovrà nemmeno de eh, come dire, recarsi in, eh, in libreria però ovviamente eh, L'obiettivo è quello di andare avanti poi con una grande tiratura anche a livello nazionale. Beh, quindi lo, lo ricevete comodi comodi a casa, per dire così. Per chi preordina, eh? per chi preordina soltanto. Eh? Però voglio strapparti un'ultima promessa, se mi consenti, ci rivedremo per una presentazione ufficiale. Guarda, io ci conto tantissimo ed è per questo che eh, insomma, conto anche con eh, il supporto di chi eh, sarà interessato a preordinare il libro. Eh, ripeto, se me, me lo concedete, ehm, si tratta di una storia che ci riguarda da vicino, che descrive Vigiano, la Val d'Agri, ma la Basilicata in generale, eh, sia com'era e com'è oggi. Eh, ovviamente una, è, un, è tutto costruito, quindi è narrativa, è un'invenzione narrativa, ma parte da basi eh, reali. Di realtà.
di realtà e quindi tocca temi, i temi più svariati, da, dal petrolio all'amicizia, all'amore ovviamente e come eh, questo territorio eh, sia stato modificato e come dal punto di vista del, del protagonista ovviamente che si chiama Luca le persone eh, siano cambiate con un finale che lasciamo Vabbè, professore io ti ringrazio sei stato veramente esaustivo poi ti fai prendere dalla voglia di, di raccontare e che dire io ti ringrazio di nuovo Grazie. e i lettori della Gazzetta della Val d'Agri saranno con te